Hallelujah. Hallelujah. Η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη. Αμήν. Αμήν. Ήρθε η ώρα της Ελλάδας Αμήν. και της Ευρώπης. Αμήν. Αμήν. Σας καλωσορίζουμε όλους στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού και με τη γλυκιά κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός να σας ευλογεί. Μπορείτε να καθίσετε. Αλληλούια. Ας κάνουμε μία προσευχή πριν ξεκινήσουμε το κήρυγμα. Αμήν. Αν θέλεις μπορείς να επαναλάβεις μετά από μένα. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο Πνεύμα Σου. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη Σου. Ο Άγιο Πνεύμα, Άνοιξε την καρδιά μου στον Λόγο Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια. Για να μπορέσουμε να δεχτούμε τον Λόγο του Θεού στην καρδιά μας, πρέπει η καρδιά μας να είναι ανοιχτή. Αμήν. Και ποιος μπορεί να την ανοίξει? Μόνο ο Θεός. Αμήν. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να ανοίξει την καρδιά σου. Γιατί έχει το κλειδί. Πες, έχει το κλειδί. Πες, ο Ιησούς Χριστός έχει το κλειδί της καρδιάς μου. Γι' αυτό προσευχηθήκαμε να ανοίξει την πόρτα της καρδιάς μας, ώστε να μπει ο λόγος του μέσα. Αμήν. Αλληλούια. Την περασμένη Κυριακή μιλούσαμε για την πίστη που νικάει τον κόσμο. Και λόγω χρόνου δεν προλάβουμε να τελειώσουμε. Είπαμε θα συνεχίσουμε αυτή την Κυριακή. Αμήν. Οπότε ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος είναι «Η πίστη που νικάει τον κόσμο, μέρος δεύτερο». Αμήν. Πες στον διπλανό σου «Η πίστη που νικάει τον κόσμο». «Η πίστη που νικάει τον κόσμο». Αλληλούια. Να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση στα εδάφια που διαβάσαμε την περασμένη Κυριακή. Διαβάσαμε από την 1η Ιωάννου Επιστολή, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 4 και 5. Πρώτη του Ιωάννη Επιστολή, κεφάλαιο 5 και εδάφια 4 και 5. Είμαστε όλοι εκεί. Την επόμενη φορά να φέρετε και τις γραφές σας μαζί. Αμήν. Επειδή κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό νικάει τον κόσμο. Και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη, η πίστη μας. Και ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αμήν. Και επαναλαμβάνω το εδάφιο 4 μόνο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε. Επειδή κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό, νικάει τον κόσμο. Και η νίκη που νίκησε τον κόσμο είναι τούτη, η πίστη μας. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, η πίστη που νικάει τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο χωρίς πίστη. Κανένας δεν μπορεί να ευλογηθεί χωρίς πίστη. Και κανένας δεν μπορεί να σωθεί χωρίς πίστη. Αμήν. Αλλά θα τα πάρουμε ένα-ένα. Τι σημαίνει κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο χωρίς πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει ο κόσμος, όταν λέμε ο κόσμος. Τι σημαίνει κόσμος, με βάση το Ευαγγέλιο. Δεν σημαίνει το πλήθος των ανθρώπων. Δεν σημαίνει ο κόσμος που μαζεύτηκε σήμερα στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος που αναφέρει η Γραφή είναι το πνεύμα του κόσμου. Δηλαδή η αμαρτία. Ο διάβολος και οι συνέπειε της αμαρτίας. Αυτά όλα είναι μέσα στον κόσμο. Αμήν. Είπαμε, κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο χωρίς πίστη. Τι πάει να πει αυτό. Να δώσω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Πολλοί από μας προσπαθούμε εδώ και πολύ καιρό να νικήσουμε κάποια αδυναμία στη ζωή μας. 
να υπερνικήσουμε κάποια κακιά συνήθεια στη ζωή μας. Να υπερνικήσουμε κάποια αμαρτία που βρίσκεται στη ζωή μας. Και δεν μπορούμε. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Παράδειγμα, λέει κάποιος, θέλω να κόψω το τσιγάρο. Και προσπαθεί μια μέρα, δύο μέρες, την τρίτη μέρα, δεν μπορώ άλλο. Λέει, δεν αντέχω. Παίρνει το τσιγάρο και αρχίζει και καπνίζει. Άλλος λέει, θέλω να κόψω το ποτό, επειδή πίνω πολύ κάθε μέρα. Περνάει μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, την τέταρτη μέρα ξανά παίρνει το ποτό και αρχίζει και πίνει. Άλλος λέει, πρέπει να κόψω το έξω. Δεν θα βγω έξω, γιατί κάθε φορά που βγαίνω έξω, οι φίλοι μου με παρασέρνουν, πηγαίνω στα κλαμπ, πηγαίνω στα μπουζούκια, πηγαίνω στις καφετέριες και εκεί πέρα παρασύρομαι μαζί τους και οδηγούμε στην αμαρτία. Δεν θα βγω, λέει, άλλο έξω. Μία μέρα μέσα. Δύο μέρες μέσα. Τρεις μέρες μέσα. Ουφ, λέει ο άλλος, μπουχτισα. Δεν μπορώ άλλο. Τρν, τρν, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, παρακαλώ. Έλα, ο φίλος είμαι. Πού χάθηκες εσύ. Άσε, άσε, είπα, θα μείνω μέσα. Καλά, γιατί δεν βγαίνεις. Έλα, πάμε μια βόλτα. Να πιούμε ένα καφέ. Άντε, καλά, έρχομαι. Πριν καλά, καλά το καταλάβεις, ξανά πίσω στον κόσμο. Ξανά πίσω στην αμαρτία. Αμήν. Αυτό δεν συμβαίνει στις ζωές μας. Άμα είμαστε ειλικρινεί, αυτό συμβαίνει. Αμήν. Και λέμε, κανένας δεν μπορεί να νικήσει τον κόσμο, δηλαδή αυτές τις επιθυμίες του κόσμου, τις αμαρτίες του κόσμου, χωρίς να έχει πίστη. Είναι αδύνατον. Πάμε να πιάσουμε το δεύτερο μέρος που είπαμε. Κανένας δεν μπορεί να ευλογηθεί χωρίς πίστη. Τι εννοείς, αδερφέ, κανένας δεν μπορεί να ευλογηθεί. Έχω δει, λέει, πολλούς ανθρώπους που είναι ευλογημένοι. Έχουν αυτοκίνητα, έχουν σπίτια, έχουν κότερο, έχουν χωράφια πολλά, πολλά στρέμματα, έχουν οικογένεια, παιδιά, φαίνονται να είναι ευτυχισμένοι. Τι σημαίνει, δεν είναι ευλογημένοι αυτοί, χωρίς πίστη. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις υλικά αγαθά. Η ευλογία του Θεού δεν σημαίνει μόνο τα υλικά αγαθά. Η ευλογία του Θεού σημαίνει να έχεις τα υλικά αγαθά, αλλά μαζί με την ειρήνη της ψυχής σου. Να έχεις ειρήνη και χαρά μέσα στην καρδιά σου. Αμήν. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το δώσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σου δώσει πραγματική ειρήνη και χαρά μέσα στην καρδιά σου. Αμήν. Ο κόσμος ψάχνει να ευλογηθεί δεξιά και αριστερά. Θα κάνουμε, λέει, business, θα κάνουμε επιχείρηση, θα ανοίξουμε, λέει, μια, ένα εργοστάσιο, θα παράγουμε αυτό, θα εξάγουμε, θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Ωραία. Αλλά χωρίς πίστη, αυτή η ευλογία δεν μπορεί να παραμείνει μέχρι τέλος στη ζωή σου. Ευλογία χωρίς πίστη είναι προσωρινή. Πες το δίπλανό σου. Ευλογία χωρίς πίστη είναι προσωρινή ευλογία. Πολλοί από μας που καθόμαστε εδώ σήμερα, κάποτε είχαμε εκατομμύρια. Τα μετρούσαμε, τα βάζαμε, τα κάναμε τούβλα και τα βάζαμε μέσα στο σπίτι. Στον τουλάπι. Γυναίκα, πάρε ένα εκατομμύριο. Κλείδωσέ το και στην τουλάπα. Το παίρνει η γυναίκα, το βάζε. Γυναίκα, πάρε δύο εκατομμύρια. Το κλείδωνε μέσα στην τουλάπα. Σήμερα, τι γίνεται, πού πήγαν εκείνα τα εκατομμύρια. Πού πήγαν εκείνα τα λεφτά. Πού πήγαν εκείνες οι ευλογίες. Γίνανε αέρας. Έτσι δεν είναι. Πολλοί από μας έχουμε μετρήσει εκατομμύρια με τα χέρια μας. Πέρασαν εκατομμύρια από τα χέρια μας. Κάναμε επιχειρήσεις, κάναμε δουλειές, πηγαίναμε καλά. Τώρα όμως, τι έμεινε? Τίποτα. Γιατί, γιατί αυτά τα εκατομμύρια, αυτές οι ευλογίες, δεν ήταν βασισμένες επάνω στο Λόγο του Θεού. Και η Γραφή λέει ότι ό,τι δεν είναι βασισμένο επάνω στο Λόγο του Θεού, είναι προσωρινό. Γιατί η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, θα φύγουν μια μέρα. Αλλά μόνο ο Λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Άρα, θέλεις ευλογία που θα μείνει για πάντα. Να στηρίξεις την ευλογία σου επάνω στο Λόγο του Θεού. Θέλεις νίκη που θα μείνει για πάντα, θα παραμείνει για πάντα. 
να στηρίξεις την νίκη σου επάνω στο Λόγο του Θεού. Και το τρίτο μέρος που είπαμε, κανένας δεν μπορεί να σωθεί χωρίς πίστη. Τι σημαίνει αυτό. Να δώσω ένα καλό παράδειγμα. Πολλοί από μας δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε σε μια εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Πόσοι από εμά είναι η πρώτη φορά που πάμε σε εκκλησία. Για να δω το χέρι μας. Για πρώτη φορά που δεν έχεις ξαναπάει ποτέ στη ζωή σου. Δεν έχεις ξαναπάει ποτέ. Ποτέ δεν πήγες στην εκκλησία. Πήγες. Εκεί, ποιο δεν πήγε ποτέ ποτέ στην εκκλησία. Βλέπω ένα χέρι εκεί. Δεν πήγε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά σήμερα. Βλέπει από χιλιάδε κόσμο μόνο ένα άτομο που δεν πήγε ποτέ σε εκκλησία. Αλλά τι έγινε. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι πολλοί από εμά κάποτε πηγαίναμε εκκλησία. Κάποτε ήμασταν πιστοί. Κάποτε ήμασταν αναγεννημένοι. Κάποτε είχαμε βαφτιστεί. Έτσι δεν είναι. Τώρα όμως τι γίνεται. Να αδερφέ, ξέρεις οι δυσκολίες, ο κόσμος με τράβηξε πίσω, πίσω γύρισα, γλίστρησα λέει στην αμαρτία. Γιατί. Γιατί κανένας δεν μπορεί να σωθεί χωρίς πίστη. Άμα η σωτηρία σου εξ αρχής, τότε που λες ότι σώθηκες, άμα η σωτηρία σου ήταν χωρίς πίστη, σημαίνει ότι... Οτιδήποτε μπορεί να σε βγάλει μέσα από την Εκκλησία. Οτιδήποτε μπορεί να σε βγάλει μέσα από τη σωτηρία σου. Μια όμορφη γυναίκα, για παράδειγμα. Άμα είσαι άντρας, μια όμορφη γυναίκα μπορεί να σε βγάλει από την σωτηρία σου. Να πεις, αχ, αμάρτησα, επιθύμησα μια όμορφη γυναίκα. Ή μια γυναίκα μπορεί να επιθυμήσει έναν όμορφο άντρα. Αχ, αμάρτησα, έχασα τη σωτηρία μου. Γι' αυτό λέμε, κανένας δεν μπορεί να σωθεί χωρίς πίστη. Αν σώθηκες χωρίς πίστη, τότε η σωτηρία σου είναι προσωρινή. Αργά ή γρήγορα θα τη χάσεις. Αλλά η σωτηρία που μένει για πάντα, η σωτηρία που είναι μια και για πάντα, είναι η σωτηρία που είναι διαπίστεως. Αμήν. Και η πίστη, όχι στην πίστη, πιστεύω στην πίστη, όχι. Πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Πιστεύεις δηλαδή στο τελειωμένο έργο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είπε πάνω στο Σταυρό «Τετέλεστε», δηλαδή «Τελείωσε», το έργο έγινε. Δηλαδή έχει προμηθεύσει τη θεραπεία σου, έχει προμηθεύσει την ελευθερία σου, έχει προμηθεύσει τη σωτηρία σου. Τελείωσε. Όταν λες «Πιστεύω», σημαίνει «Πιστεύεις στο τελειωμένο έργο του Ιησού Χριστού». Άρα δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλεις. Όταν η σωτηρία σου στηρίζεται στην πίστη, στο τελειωμένο έργο του Ιησού Χριστού, δεν μπορείς να αμφιβάλλεις. Αμήν. Πάμε να διαβάσουμε από την επιστολή προς Δρομαίους. Κεφάλαιο 10 και εδάφιο 8. Επιστολή προς Δρομαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 8. Λέει. Αλλά τι λέει, κοντά σου είναι ο λόγος. Στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Δηλαδή, ο λόγος της πίστης που κηρύττουμε. Ότι αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Αμήν. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 8. Ακούστε τι λέει. Αλλά τι λέει, κοντά σου είναι ο λόγος. Στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Δηλαδή, ο λόγος της πίστης που κηρύττουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η πίστη βρίσκεται σε δύο μέρη. Στην καρδιά σου και στο στόμα σου. Πες το διπλανό σου. Η πίστη βρίσκεται σε δύο μέρη. Στην καρδιά σου και στο στόμα σου. Αμήν. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Λέει, βρίσκεται σε δύο μέρη. Στην καρδιά μας και στο στόμα μας. Με την καρδιά πιστεύουμε, με το στόμα ομολογούμε. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη πίστη. Ο λόγος που πολλοί από μας προσευχόμαστε και δεν λαμβάνουμε απάντηση στην προσευχή μας είναι γιατί έχουμε μόνο το ένα μέρος. Ή έχουμε μόνο την πίστη στην καρδιά μας, αλλά φοβόμαστε να το ομολογήσουμε 
Γιατί ίσω να υπάρχει αμφιβολία. Ή έχουμε το άλλο, έχουμε την ομολογία. Δηλαδή είμαστε πολύ καλοί στα λόγια, είμαστε ρήτορε. Εγώ πιστεύω. Εγώ είμαι χριστιανό. Εγώ πάω στην εκκλησία. Εγώ, α, έχω διαβάσει το λόγο του Θεού εκατό φορέ. Έχω τελειώσει την Αγία Γραφή χίλιε φορέ. Λέει ο άλλο. Με τα λόγια, έτσι. Αλλά στην καρδιά. Τίποτα, δεν υπάρχει πίστη. Και είτε έχεις το ένα είτε το άλλο, χωρίς να τα έχεις και τα δύο, δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα στην προσευχή σου. Η αποτυχία στο να ασκήσεις πίστη είναι η αιτία που δεν λαμβάνεις απάντηση στις προσευχές σου. Πες το δίπλα να σου. Η αποτυχία στο να ασκήσεις πίστη είναι ο λόγος που δεν λαμβάνεις απάντηση στις προσευχές σου. Μα εγώ προσεύχομαι. Ναι, μπορεί να προσεύχεσαι. Αλλά μπορεί να προσεύχεσαι μόνο με το στόμα σου. Αλλά όχι με την καρδιά σου. Ή μπορεί να πιστεύεις με την καρδιά σου, αλλά να φοβάσεις να το ομολογήσεις με το στόμα σου. Λέω ο Λόγος του Θεού, η πίστη βρίσκεται σε δύο μέρη. Στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Αμήν. Να σας δώσω και έναν ορισμό της πίστης. Θεία πίστη είναι η δύναμη που κάνει τα λόγια μας να ενεργούν. Πες το δίπλανό σου. Θεία πίστη είναι η δύναμη που κάνει τα λόγια μας να ενεργούν. Αμήν. Χρειάζομαι δύο εθελοντές. Δύο εθελοντές. Έλα εσύ ένας και ένας ακόμα. Έλα και εσύ ένας. Ωραία. Ελάτε. Ελάτε εδώ μπροστά. Εσύ στάσου εδώ πέρα και κοίτα προς τα εκεί. Και εσύ στάσου εδώ πέρα και κοίτα και εσύ προς τα εκεί. Λοιπόν, εσύ, ό,τι και να σου λέω, δεν θα, δεν θα κουνηθείς από εδώ. Εντάξει. Ό,τι και να σου λέω, εκεί θα μένεις. Ενώ εσύ, ό,τι σου λέω, θα υπακούς. Εντάξει. Λοιπόν, Είπαμε, θεία πίστη είναι η δύναμη που κάνει τα λόγια μας να ενεργούν. Αμήν. Όταν εγώ προσεύχομαι τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού και λέω, Κύριε, κάνε αυτός ο άνθρωπος να κουνηθεί. Αυτός εδώ. Κάνε να κουνηθεί. Και λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού προχώρα. Βλέπεις, όταν προσεύχομαι με θεία πίστη υπάρχει αποτελέσματα. Υπάρχουν αποτελέσματα. Προχωράει. Προχώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Προχώρα στο όνομα του Χριστού. Προχώρα στο όνομα του Χριστού. Προχώρα στο όνομα του Χριστού. Βλέπει. Αυτό είναι θεία πίστη. Θεία πίστη είναι η δύναμη που κάνει τα λόγια μα να ενεργούν. Μιλάω, στέλνω το λόγο τη πίστη και βλέπω το αποτέλεσμα. Ενεργεί. Ενώ όταν δεν έχω θεία πίστη και έρχομαι εδώ πέρα και προσπαθώ με τα λόγια μου να κάνω τον άνθρωπο να κουνηθεί και λέω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προχώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προχώρα. Δεν μ' ακούς, σε σένα μιλάω, προχώρα. Είπα στο όνομα του Ιησού Χριστού προχώρα. Τίποτα. Προχώρα. Μάλλον κουφός θα είναι. <laughs> Αμήν. Μάλλον κουφός θα είναι, δεν ακούει καλά. Ε, σε σένα μιλάω, προχώρα λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν κουνιέται. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πίστη. Αμήν. Αλλά όταν ασκώ θεία πίστη και λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού προχώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προχώρα. Βλέπεις. Στρίψε δεξιά. Στρίψε αριστερά. Πήγαινε προς τα πίσω. Αλληλούια. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Αλληλούια. Θεία πίστη είναι η δύναμη που κάνει τα λόγια μας να ενεργούν. Αμήν. Η Γραφή λέει μια μέρα ο Χριστός πείνασε. Και εκεί που προχωρούσαν στον δρόμο είδε μια σικιά από μακριά. Και σαν άνθρωπος λυμπίστηκε τα σίκα και λέει «Α, τι ωραία, να μια σικιά, θα πάμε να φάμε λίγα σίκα». 
Και καθώ προχώρησε κοντά να δει πού είναι τα σίκα, βλέπει ότι δεν υπήρχε ούτε ένα σίκο απάνω στη σικιά. Και λέει ο Χριστό, λέει, από εδώ και στο εξή, λέει, κανένα να μην φάει από σένα. Δηλαδή την καταράστηκε. Μίλησε στη σικιά και λέει, καταραμένη να είσαι από σήμερα, κανένα άνθρωπο δεν θα φάει σίκα από σένα. Και φύγανε. Την επόμενη μέρα, λέει η γραφή, όταν γυρίσαν πίσω να δουν τι έγινε με εκείνη τη σικιά, είδαν οι μαθητές του Χριστού ότι η σικιά είχε ξεραθεί. Είχε ξεραθεί εντελώς. Και φωνάζουν τον δάσκαλό τους και λένε «Δάσκαλε, δάσκαλε, έλα να δεις». Τι έγινε, λέει. Η σικιά, λέει, που καταράστηκες εχθές, σήμερα είναι ξερή. Και τους λέει ο Χριστός, «Δεν σας είπα ότι ό,τι αν ζητάτε στο όνομά μου, χωρίς να διστάσετε, ο Θεός θα το κάνει». Ό,τι και αν ζητήσετε. Αν πιστεύετε, λέει, και δεν αμφιβάλλετε μέσα σας, ο Θεός θα απαντήσει την προσευχή σας. Και τους έδωσε το παράδειγμα με τη σικιά. Λέει, ορίστε, εγώ εχθές, λέει, καταράστηκα τη σικιά και είπα κανένας να μην φάει. Αλλά δεν ξεράθηκε η σικιά αμέσω, έτσι δεν είναι. Την επόμενη μέρα. Γιατί, γιατί ο Χριστός δεν αμφέβαλε. Ο Ιησούς Χριστός δεν αμφέβαλε. Αυτό που είπε πίστεψε ότι θα γίνει. Και έγινε. Αμήν. Οπότε, Θεία Πίστη είναι η δύναμη που κάνει τα λόγια μας να ενεργούν. Με άλλα λόγια θα λέγαμε, Θεία Πίστη είναι η δύναμη που έχει τον Θεό πίσω της για την εκπλήρωσή της. Πες το δίπλανό σου. Θεία Πίστη είναι η δύναμη που έχει τον Θεό πίσω της για την εκπλήρωσή της. Τι σημαίνει αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές συμβαίνει όταν κάποιοι άνθρωποι τα βάζουν με έναν άνθρωπο και όλα τους πάνε στραβά. Θέλουν να τον πολεμήσουν, αλλά βλέπουν ότι αυτοί έχουν το πρόβλημα. Και λένε μετά, «Α, αυτόν, άστον, μην ασχολείστε με αυτόν», λέει. Αυτός έχει τον Θεό από πίσω του. Ο Θεός πολεμάει, λέει, για αυτόν. Όσο, λέει, ασχολείστε με αυτόν, αν πολεμάτε αυτόν τον άνθρωπο, πολεμάτε τον Θεό, να ξέρετε. Αφήστε τον. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι άνθρωποι του Θεού, έτσι. Και έχουν τον Θεό πίσω τους, να τους υποστηρίζει. Οπότε, Θεία Πίστη είναι η δύναμη που έχει τον Θεό πίσω της για την εκπλήρωσή της. Όταν πιστεύεις αυτό που λες, έχεις τον Θεό πίσω σου να σε υποστηρίζει και να κάνει αυτό που λες. Αμήν. Αφού λέει ο Λόγος του Θεού, μόνο η πίστη ευαρεστεί τον Θεό. Ό,τι και να κάνεις σε αυτή τη ζωή, χωρίς πίστη, δεν μπορείς να ευαρεστήσεις τον Θεό. Άμα θες, προσκύνα εκατό φορές. Προσκύνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπροστά στον Θεό. Δεν ευαρεστεί. Άμα το κάνεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστεί τον Θεό. Άμα θες, πήγαινε, τρέξε με τα γόνατά σου, σκαρφάλωνε τα βουνά. Κατέβα, ανέβα, βουνά, πήγαινε όπου θέλεις, σε όποιο μοναστήρι θέλεις. Άμα δεν το κάνεις με πίστη αυτό το πράγμα, δεν ευαρεστεί τον Θεό. Γιατί? Γιατί πάντα, σαν άνθρωποι, έχουμε τις εναλλακτικές. Λέμε, σε περίπτωση που αυτό δεν δουλέψει, έχω και την εναλλακτική μου. Θυμάστε το παράδειγμα που δώσαμε την περασμένη Κυριακή. Δώσαμε ένα παράδειγμα με τη βροχή και την ομπρέλα. Να το ξαναπώ, γιατί ίσως κάποιοι να ήρθαν για πρώτη φορά σήμερα. Θέλω να πάω σε ένα ραντεβού, στη δουλειά μου. Και κοιτάζω από το παράθυρο και βλέπω, έχει συννεφιά. Α, θα βρέξει. Και προσεύχομαι και λέω, Κύριε, κάνε να μην βρέξει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να μην βρέξει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να μην βρέξει. Α, τι ώρα είναι, ώρα για το ραντεβού, πρέπει να φύγω. Φεύγοντας λέω, ας πάρω και την ομπρέλα μου εδώ, καλού κακού, μήπως και βρέξει. Αυτό είναι η πίστη. Αφού προσευχήθηκα, να μην βρέξει. Λέμε, κύριε, κάνε να μην βρέξει. Ναι, αλλά η αμφιβολία, ας πάρω και την ομπρέλα, σε περίπτωση που βρέξει. Αυτό είναι η εναλλακτική λύση. Σε περίπτωση που αυτό που προσευχήθηκα, άμα δεν γίνει, να είμαι κατοχυρεμένος και από την άλλη μεριά. 
Αμήν. Οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να έχουν εναλλακτικέ. Πε το διπλανό σου. Οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να έχουν εναλλακτικέ. Πε το διπλανό σου. Πολλοί από εμά, για παράδειγμα, κάνουμε μία δουλειά. Για παράδειγμα, πάμε στι λαϊκέ και πουλάμε ε, σεντόνια. Πάνω σέντονο, κάτω σέντονο, μαξιλαρωθήκη, παπλωματοθήκη κτλ. Αμήν. Λοιπόν, πάμε στο παζάρι. Λέμε, σε περίπτωση, άμα δεν πιάσει αυτή η δουλειά, να κάνω και καμιά άλλη επιχείρηση. Πάμε, ασχολούμαστε και με κάτι άλλο ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει αμφιβάλλουμε. Δεν πιστεύουμε στην επιχείρηση που κάνουμε. Και σαν χριστιανός είπαμε, δεν επιτρέπεται να έχεις εναλλακτικές λύσεις. Ένας λόγος που πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν σήμερα είναι γιατί δεν πιστεύουμε στις επιχειρήσεις που κάνουμε. Πολλοί από εμά έχουμε κάνει 100 επιχειρήσεις μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα και οι 100 έχουν αποτύχει. Γιατί? Γιατί με την πρώτη δυσκολία λέμε, α, δεν πάει καλά, να το αλλάξω, να πάω σε άλλη επιχείρηση. Με την πρώτη δυσκολία δεν πάει καλά. Α, να το αφήσω και αυτό. Δεν πάει καλά. Να κάνω κάτι άλλο. Πάμε στα ζώα. Αν μεγαλώσω, λέει, θα γίνω κτηνοτρόφο. Θα έχω πρόβατα. Μεγαλώνει τα πρόβατα. Σε, με την πρώτη δυσκολία ψοφάνε δύο-τρία πρόβατα. Λε, α, θα ψοφήσουν όλα. Να τα σφάξω γρήγορα πριν ψοφήσουν. Τα σφάζει. Με τα λίγα λεφτά που παίρνει, πα. Λέ, θα, θα γίνω μπαξεβάνο. Θα βάλω τα χωράφια. Βάζει και τα χωράφια με την πρώτη καταιγίδα. Κάνουν πως μαραίνονται, λες, α, απότυχε και αυτό, να κάνω κάτι άλλο, να κάνω εμπόριο. Και έτσι αλλάζουμε δουλειές. Γιατί? Γιατί έχουμε εναλλακτικέ. Δεν πιστεύουμε στη δουλειά που κάνουμε. Πάμε να δούμε ένα καλό παράδειγμα από το Λόγο του Θεού. Στο Καταματσέον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφια 28 με 33. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία με τον Πέτρο που περπάτησε πάνω στα κύματα. Αμήν. Το Καταματθέων Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 14 και εδάφια 28 με 33. Είμαστε εκεί. Λέει. Και αποκρινόμενος σε αυτόν ο Πέτρος είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά». Και εκείνος είπε «Έλα». Και κατεβαίνοντας ο Πέτρος από το πλοίο, περπάτησε επάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και αρχίζοντας να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας «Κύριε, σώσε με!» Και ο Ιησούς, απλώνοντας αμέσως το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ο λιγόπιστε, σε τι δίστασες» Και όταν μπήκαν μέσα στο πλοίο, ο άνεμος σταμάτησε. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, καθώς ήρθαν, τον προσκύνησαν, λέγοντας «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Αμήν. Εδώ έχουμε τον Πέτρο και τους μαθητές μέσα στο πλοίο. Στη βαρκούλα μέσα. Και εκεί που πηγαίνουν μέσα στη λίμνη, μέσα στη θάλασσα, ξαφνικά γίνεται μια καταιγίδα. Φυσάει ο αέρας, φυσάει ο βοριάς, τα κύματα μπαίνουν μέσα στο στο καράβι εκεί στη βάρκα τους και ανησυχούν τι θα γίνει τώρα, θα πεθάνουμε, θα πνιγούμε. Και ξαφνικά βλέπουν τον δάσκαλό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει πάνω στα κύματα. Και λέει ο Πέτρος, μόλις τον είδε τον δάσκαλό του, λέει, «Κύριε, αν είσαι εσύ, λέει αυτός που βλέπουμε, πρόσταξέ με και εμένα να έρθω, να περπατήσω κι εγώ επάνω στα νερά, όπως εσύ». Και του λέει ο Χριστός, «Έλα, περπάτα». Κατεβαίνει ο Πέτρος από τη βάρκα και αρχίζει και περπατάει πάνω στα νερά. Αυτό διαβάσαμε. Ναι, αλλά μετά, αφού ο Πέτρος άρχισε να βλέπει γύρω-γύρω, τι κάνω εγώ τώρα, περπατάω πάνω στα νερά, αφού είναι αδύνατον, έβαλε τη λογική να δουλέψει. Αφού είμαι άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν πρέπει να περπατάνε πάνω στα νερά, έτσι δεν είναι. Και αμέσως μόλις κοίταξε τον άνεμο, είδε τα κύματα, Σκέφτηκε και την εναλλακτική, λέει, μήπως να, να ξαναγυρίσω πίσω στη βάρκα. <laughs> Τώρα, να, εδώ είναι η βάρκα. Τώρα, λέει, κατέβηκε από τη βάρκα. Πήγε ένα-δύο βήματα, λέει, 
Τι κάνω, περπατά πάνω στα νερά, να ξαναπηδήξω πίσω στη βάρκα. Πριν προλάβει να πηδήξει πίσω, άρχισε να βουλιάζει μέσα στο νερό. Και φώναξε, Κύριε, σώσε με, βοήθεια. Και ήρθε ο κύριο του, ο Χριστό, και τον πιάνει από το χέρι και τον λέει, Ο λιγόπιστε, του λέει, Γιατί δίστασε, Γιατί αμφέβαλε δηλαδή. Τώρα να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Η θάλασσα συμβολίζει τον κόσμο. Αμήν. Και ο Χριστός μας καλεί να περπατάμε επάνω από τα κύματα. Δηλαδή, επάνω από τη θάλασσα. Καταλάβαμε. Να περπατάμε δηλαδή πάνω από τον κόσμο. Γιατί ο ίδιος του περπατάει πάνω από τον κόσμο. Ο Χριστός λέει, μη φοβάστε, λέει, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Έχει νικήσει. Δηλαδή, επειδή νίκησε τον κόσμο, γι' αυτό και μπορεί και περπατάει πάνω από τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή ο κόσμος να τον περιορίσει, να τον βάλει από κάτω. Πολλοί από μας φοβόμαστε σήμερα τι θα πει ο κόσμος. Α, πώς θα πάω εκεί πέρα, έχουνε κάμερες, άμα με δει η κάμερα... Αν με δουν οι φίλοι μου, θα με κοροϊδέψουν. Τι θα πούν ο κόσμος. Φοβούνται. Ενώ ο Χριστός σε καλεί. Έλα και περπάτα πάνω από τα κύματα. Έλα και περπάτα πάνω από τις δυσκολίες σου. Έλα και περπάτα πάνω από τα προβλήματα του κόσμου. Έλα και περπάτα πάνω από τις καταστάσεις. Ο κόσμος, αυτή η θάλασσα, σημαίνει οι καταστάσεις της ζωής. Τα προβλήματα, οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες που περνάς. Οι αρρώστιες. Αμήν. Αντί ο Πέτρος να κοιτάζει στον Ιησού Χριστό που τον πρόσταξε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα άρχισε να κοιτάζει τον άνεμο και τα κύματα και τη βάρκα πίσω του. Α, να προλάβω να σωθώ. Έχω την αναλλακτική λύση. Δεν καλέστηκες να κοιτάξεις μέσα σου για να δεις πόση πίστη έχεις. Καλέστηκες να κοιτάξεις τον Ιησού Χριστό και να πάρεις την πίστη που Εκείνος ετοίμασε να σου δώσει. Πες το δίπλανό σου, δεν καλέστηκες να κοιτάξεις μέσα σου να δεις πόση πίστη έχεις. Καλέστηκες να κοιτάξεις τον Ιησού Χριστό και να πάρεις την πίστη που Εκείνος ετοίμασε να σου δώσει. Μόνο όταν κοιτάζεις στον Ιησού Χριστό, μπορείς να έχεις την πίστη που νικάει τον κόσμο. Αμήν. Γι' αυτό μην παίρνει τα μάτια σου από τον Χριστό. Κοίταξε ψηλά, ψηλά στον ουρανό, εκεί που μπορείς να βρεις βοήθεια από τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Οι άνθρωποι απογοητεύουν. Πολλοί από μας βάλαμε την ελπίδα μας σε ανθρώπους και μας απογοήτευσαν. Βάλαμε την ελπίδα μας στις δουλειές μας, στις επιχειρήσεις μας και αποτύχαμε. Βάλαμε την ελπίδα μας στους γονείς μας και μας απογοήτευσαν. Αλλά ο Χριστός δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Αμήν. Αν θέλεις να έχεις την πίστη που νικάει τον κόσμο, στρέψε τα μάτια σου ψηλά στον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Και θα είσαι υπερνικητής. Τώρα και για πάντα. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του μέσα στις καρδιές σας και να σας δώσει την δύναμη να εφαρμόσετε το Λόγο του Θεού στις ζωές σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού.